안녕하세요 드림입니다 오늘 작업은 자연석을 한번차 실어 드릴 거예요 이거 제가 내린 겁니다 제가 내렸는데 이거 싣는 것은 지게차로 실기가 쉽지가 않은 작업이에요 일단 무게도 가늠이 안되죠 무게도 잘 가늠이 안되고 또 어떻게 지게차를 꽂도록 그 발이 지게발 구멍에 있는 것도 아니죠 이 돌은 그냥 모양도 다 제각각이기 때문에 정말 이거를 지게차로 실기 위해서는 많은 위험이 따르고 있죠 돌이 깨질 수도 있습니다 처음에는 제가 이게 돌이 깨질 수도 있다고 하니까 깨지면 안 된다고 했었거든요 깨지면 안 된다 그러면은 여기서 지게차 작업을 할 수가 없죠 그래서 깨져도 어쩔 수 없다는 확답을 받고 작업을 하는데 문제는 이것을 이제 내려놓을 때 하물차 위에서 떨어지면서 하물차에 적재함 문짝을 파손시킬 수도 있어요 그리고 지게발에도 굉장히 무리가 가는 작업이에요 이게 사실 지게발에도 굉장히 무리가 가는 작업이죠 지게차에 있어서 이 지게발은 굉장히 소중한 거거든요 물론 쇳덩어리로 되어 있지만 굉장히 소중한 겁니다 지게차에서 지게발은 거의 절반이라고 보시면 되죠 지게발로 작업을 다 하는 건데 그게 손상이 가거나 그러면 안 되겠죠 지금 또 이런 식으로 발을 슬링발을 이용해서 돌을 드니까 지게차를 아주 높이 들어야 돼요 자, 최고로 들었는데도 적재함에 못 올라가서 조금 다시 약간 지게발을 벌려서 뜨죠 그렇지만 어쨌든 3단계 작업을 해야 되는 상황입니다 그래서 이제 제가 그 화주분의 오늘 설득을 하고 있어요 이게 지게차 요금도 굉장히 많이 나올 수 있고 또 여러가지 위험요소가 너무 많기 때문에 이런 작업 같은 경우는 지게차보다는 굴삭기에 집게발로 집어서 하나씩 하나씩 떠서 실거나 그러는게 훨씬 낫겠죠 안전하고요 문제는 이제 요금이 더 많이 들어가겠죠 굴삭기를 쓰게 되면은 어쨌든 뭐 무엇 때문에 그런지 모르지만 하여튼 제가 작업을 하게 됐습니다 지금 저는 웬만해서는 이렇게 자연석 이런 돌 바위 같은 거뭐 한두 개는 할지 몰라도 이렇게 한차 가득 실어주는 작업은 조금 피하려고 해요 뭐 실질적으로 나중에 끝나고 나서 요금 청구했을 때도 조금 트러블이 있었습니다 처음에는 뭐다 제가 원하는 만큼 주신다고 얘기했었는데 나중에 되면 은또 틀려지죠 사람들 마음은 다 자꾸 바뀌는 거죠 어쨌든 별로 좋지 않은 작업이었어요 그러나 이제 일단은 제가 하기 시작한 이상 뭐 지게파를 안 꽂았으면 모르잖아요 일단 꽂았죠 지게파를 꽂고 작업을 시작했으니까 최선을 다해서 작업을 해야 되겠죠 정말 하기 싫고 피말리는 이런 작업 좀 피해야 되는데 되도록이면 정말 피하고 싶어요 자 만약에 다 똑같은 요금을 받는다고 치면은 누가 이런 작업을 하겠습니까 절대 안하죠 가서 파레트 두세 개만 내려줘도 똑같은 요금을 받는데 이렇게 내제 지게팔도 손상이 갈수 있고 또는 하물차에도 손상을 줄수 있고 제품에도 손상이 갈수 있는 이런 삼박자를 갖춘 그런 작업을 해서는 안되겠죠 뭐 아무리 제가 천천히 이걸 작업을 한다 그래도 이 돌의 특성상 그 지게빨이에 가만히 있질 않아요 이 돌이 지게빨이에 가만히 있질 않습니다 그리고 평평하지가 않기 때문에 지게발을 놓고 하물차에 얹어놓고 
발을 뺄 때도 그냥 쑥 빠지는 게 아니죠? 제가 들고 있기 때문에 거기 지게발이 깔려서 쑥 떠지지가 않아요. 짐 꾸리기도 쉽지가 않고요. 제품의 크기가 일정한 게 아니기 때문에 짐 꾸리는 것도 정말 지금 아무렇게나 싣는 것 같아도 다또 생각을 해가면서 싣는 거죠. 이번에는 뭐 싣고 그런 식으로 그러면 다 바닥에 있는 돌을 전부 펼쳐놓고 작업을 하는 건 아니긴 하지만 하나하나 제가 뜰때 어떤 걸 떠서 어디다 실어야 된다는 것은 다 생각을 하고 실고 있는 겁니다. 막 실는 게 아니죠. 이 처음에 이거 실을 때 아니 하차할 때 이거 내릴 때도 제가 처음에는 그냥 안 하고 가려고 하다가 뭐 돌이 깨져도 어쩔 수 없다는 얘기를 듣고 제가 작업을 했죠. 그러나 또 깨지게 되면은 또 어떤 다른 문제가 발생할 수도 있습니다. 정말 안 깨지고 돌안 깨지고 무사히 잘 실어야 되죠. 좀 이런 작업은 좀 지향하고 싶어요. 하고 싶지 않습니다. 제가 정말 솔직히 말씀드려서 정말 하고 싶지 않은 작업인데 하고 있는 거라는 거 그러나 이날은 솔직히 운이 좋았다고 할까요? 그래서 한번 실을 때마다 차곡차곡 잘 실리더라고요. 그래서 어떤 사고 없이 돌이 뭐 깨지거나 또는 화물차가 파손되거나 지게발이 휜다거나 이런 거 없이 아주 잘 끝나게 되죠. 지금 미리 그 말씀드리는데 이날 작업은 잘 끝나게 됩니다. 아주 잘 끝나게 돼요. 어, 돌을, 돌을 뜰 때도 뭐 왼, 세로로 뜰지 가로로 뜰지 이런 것도 다 봐가면서 작업을 하는 거예요. 비록 모양은 똑바르지 않은 그런 공장 제품은 아니지만 그래도 세로 방향이 있고 가로 방향이 있고 조금 상대적으로 덜 평평하냐 이런 것도 있잖아요. 그래서 이런 거다 보면서 생각하면서 작업을 하고 있는데 이날 정말 크게 말썽 안 부리고 이 돌이 정말 말썽 안 부리고 잘 떨어졌어요. 그래서 결과만 일단 말씀드리면 은 아무런 문제 없이 잘 실렸어요. 그렇게 됐을 때 이제 화주부는 잘할수 있으면서 제가 이제 꾀병을 부리는 것처럼 보일 수밖에 없죠. 이게 정말 제가 신경을 많이 쓰면 한다는 거는 알아주셔야 합니다. 이 정도 무게면 무게도 꽤 많이 나가지. 이제 이 돌이 무게도 많이 나가고 등치가 있잖아요. 등치가 있으면 무게가 좀 나갑니다. 그럼 좀 지게발을 또 깊이 집어넣어야 되거든요. 이렇게 놓고 밀어주죠. 깊이 이렇게 집어넣는데도 뭐 완전히 깊이 넣지 않았기 때문에 몰라도 현재 요 지금 지형이 하물차 쪽으로 기울어 있거든요. 그 뒤쪽이 높아지다 보니까 지게차를 뜬, 드는 데 있어서 조금 많이 불안한 상태죠. 지게차가 끄떡끄떡 합니다. 이럴 때 급격하게 조정을 하게 되면은 이 짐이 앞으로 쏟아질 수도 있어요. 지게차가 뒤에가 들린다는 얘기죠. 굉장히 위험한 상황이죠. 그렇게 되면은. 이거 지형이 그렇습니다. 지금. 이 제가 있는 지게차 씻는 쪽은 높고 저 하물차 서 있는 곳은 평평한 땅인데 이렇게 기울어 있는 거죠. 땅 자체가. 그래서 지금 
이 반대 입장이라면 지게차 작업하기가 좋은데 현재 지게차가 뒤쪽이 높은 상태에서 이런 상차 작업을 하게 되면 은 많이 불합리한 상황이죠. 어쨌든 그런 상황 속에서도 현재까지는 아무런 무리 없이 잘 돌이 실려가고 있습니다. 또 이렇게 싫다 보니까 차곡차곡 잘 실리는 것 같아요. 물론 지금 이 지게차에 앉아서 보는 것과 아래 내려가서 보는 것은 조금 시각 차이가 있기 때문에 뭐 정말 잘 실리고 있는지 어떤지 모르지만 일단은 요걸 운반에 가실 하물차 어, 사장님께서 오케이 하면 되는 거잖아요. 지난번 이거 하차한 동영상도 있어요. 하차한 동영상도 있는데 그 동영상의 경우 오른쪽 같은 그런 캠으로 찍은 게 아니고 블랙박스 영상만 있어서 또 일부분만 있습니다. 그날도 녹화를 했는데 녹화가 완전히 되지 않아서 일부분만 됐어요. 그래서 이제 그 동영상은 제가 빼버렸는데 오늘 이제 결국에는 이 상차 동영상을 찍을 수 있었네요. 지금까지 제가 지게 차면서 솔직히 이런 작업할 일은 많지 가 않습니다. 거의 없다고 보셔도 되죠. 1년에 한 번도 잘안 안 걸리죠. 대부분 다 우리 지역에서는 뭐 굴삭기 갖고 작업을 하는 것 같아요. 뭐 이러, 이런 작업 이제 어쩌다 한번 걸리면 은 저는 이제 이것은 뭐 거래처인데 이, 이것도 이제 계속 거래처지만 이 돌을 싣고 내리는 것은 이게 처음이었어요. 그래서 웬만해서는 이제 이런 거는 굴삭기로 작업을 하고 아주 대형 바위 같은 경우 굴삭기로 뜰수 없는 거 있죠. 그런 경우는 이제 대형 지게차가 가서 작업하는 경우가 있긴 하거든요. 근데 이제 제 4.5톤 지게차 갖고는 이 조경석 같은 거 작업하는 게 그렇게 많진 않습니다. 거의 없, 없었던 것 같아요. 뭐 지금까지 몇번 있긴 하지만 이 정도 한차 가득 실은 적은 없어요. 뭐 가서 한 서너 개 실어주고 이 정도지 지금 한차 가득 실다 보니까 뭐 시, 시간도 많이 걸리긴 하네요. 이 지게발이 똑바로 수평을 잡고 들어가는 게 아니기 때문에 내려놓고 이럴 때도 수평이 안 잡혀 한쪽은 돌에 눌려 있고 한쪽은 안 눌려 있고 그럼 강제로 잡아 빼거나 또 강제로 들다 보면은 저 덧발 끝이 휘어 버립니다. 그 휘어 버리면은 지게 차는 지게발이 휘어서 양쪽 발이 정말 1cm만 차이가 나도 작업할 때 많이 불편하죠. 굉장히 불편해지거든요. 지금도 보시면 오른쪽하고 왼쪽하고 차이가 나요. 작업할 때는요. 그러면 은 이게 쉬어서 1, 2cm 차이가 나면 은 어떤 파르스 작업이나 또는 기계 작업 같은 거할때 정밀하게 작업할 때 양쪽 높이가 틀리면 은 지게발 꼬지로 들어갈 때도 굉장히 불편해요. 한쪽은 높이가 맞았는데 한쪽은 안 맞아서 제품을 찌른다거나 뭐 그런 경우도 있고 정말 불편합니다. 은근히 지게차가 투박한 것 같으면서도 굉장히 정밀한 작업이죠. 지게차 작업이 그렇게, 그래서 어렵다는 거죠. 막 하는 작업이 아니에요. 지게발의 높이가 양쪽에 틀린 그 1cm만 틀려도 굉장히 불편하고 어떤 또 사고도 발생할 수 있는 그런 상황이 되어버리거든요. 그래서 이제 지게발을 소중히 다룰 수 밖에 없습니다. 정말 휘면은 정말 골치 아파요. 그게 휜 기업도 바로 잡히는 게 아니거든요. 그것도 어떤 프레스로 누르거나 해서 잡았다 그래도 결국엔 또 휩니다. 한번 휜 발은. 그래서 한 번이라도 휘지 않게 잘 작업을 하는 게 중요하죠. 
뭐 파레트 작업이나 또는 지게파에 들어갈 수 있는 그런 작업을 한다면 은 거의 쉴 일이 없을 텐데 이런 작업 이런 작업을 하다 보면 은 지게팔이 잘 휘는 거죠. 정말 불편합니다. 휘게 되면 은 지금 현재 이 덧발은 제가 거의 10년 가까이 쓰고 있는데 정말 하나 한 번도 흰 적은 없어요. 한 번도 흰 적은 없고 심한 경우 원발도 휘는 수가 있고 원발은 휘기보다도 부러지는 경우도 있어요. 지게발 같은 경우도 굉장히 단단해 보여도 심한 충격에 지게발이 부러지는 수도 있고 또 지금처럼 덧발 같은 경우 이런 작업을 하다 보면 피로도가 누적이 되죠. 그 지게발이 피로도가 누적이 되면 은안쉴안쉴 것도 쉬게 되죠. 지게발에 무리가 되는 작업은 피하셔야 됩니다. 정말 피하야, 피하셔야 돼요. 이거는 뭐 지게발에 무리가 안갈 수가 없어요. 무조건 무리가 갈 수밖에 없죠 지게빨에 어쨌든 우리 그 영업용 지게차 하는 일 정말 다양하죠 오늘 드디어 이제 자연석 상차하는 영상까지 이제 올라오게 되었습니다 지금 오래전에 제가 그 연자방과 커다란 그 바위 하나 실어준 적이 있었죠. 그때 바위 한두개 정도 실어주는데 그것은 이제 골동품이다 보니까 굉장히 마음을 졸이면서 작업하는 영상이 있어요. 그 영상 한번 찾아보겠습니다. 그 영상 찾게 되면 저 위에 링크를 띄울게요. 저 위에 눌러보세요. 그때는 이제 지게빨이 휘는 걸 걱정하기보다는 그 골동품이기 때문에 그 돌에 손상이 안 가도록 작업을 하기 위해서 굉장히 마음고생을 하면서 작업을 했습니다. 어쨌든 이 세상이 하나밖에 없는 이 돌, 이 모양은 세상이 하나밖에 없어요. 그렇기 때문에 더더욱 조심해야 된다는 거. 자 그러나 이돌 깨져도 할수 없습니다. 지게팔을 작업할 때는 그거는 감수할 수밖에 없죠. 저렇게 놓다가 이게 떨어지면서 바로 하물차 적재함을 파손시킬 수 있다는 얘기죠. 자 어쨌든 처음엔 안 하려고 하던 작업이었는데 또 하다 보니까 이제 끝이 보이네요. 조금만 더 하면은. 무사히 오늘 작업 끝날 수 있을 것 같아요. 뭐 이렇게 새로운 작업을 하게 되면은 지게차 작업하면서 물론 신경도 많이 쓰이고 그러지만 또 단조로운 작업보다는 재미는 있죠. 하나하나 실어 나가다 보면은 아 이렇게 해서 실리는 거 보면은 참 재미도 있습니다 어떤 때는 재미도 있는데 이제 또이 시간이 걸리고 요금이 좀 많아지다 보면은 꼭 트러블이 생겨서 고게 이제 문제죠 일 끝나고 미리 말씀을 드리고 작업을 했어도 요금이 많이 나오게 되니까 잘 인정을 안, 하시, 안 해주실라 그러는 저 경우가 가끔씩 있습니다. 아, 가끔이 아니고 정말 자주 있어요. 미리 얘기를 하고 해도 그런데 얘기 안 하고 하면은 참 지게 작업, 작업 힘들게 하고도 제 요금 못 받게 되면 굉장히 화가 날 때도 있습니다. 그런 것은 두번 다시 가고 싶지 않죠. 자, 어쨌든 이렇게 해서 마지막 돌이 올라가고 있습니다. 언제든지 안전운전 하세요. 지게차는 항상 위험에 노출되어 있거든요. 오늘도 또 즐거운 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.